Merhaba. Şimdiki dersimizde de 4 axis rotary toolpath uygulaması ile 4 eksenli bir döner takım yolu oluşturmaya çalışacağız. Bunun için önce SolidWorks programını açıyoruz ve bir part dosyası oluşturacağız. elli milimetre çapın yarı çapında bir daire oluşturduk ve oluşturmuş olduğumuz bu daireyi surface uygulaması içerisinden extrude surface ile elli milimetre uzatıyoruz uzatmış olduğumuz bu nesnenin her iki ucunu bir denar surface ile kapatıyoruz ve ön taraf yüzeyi seçiyoruz karşımıza alıyoruz Karşımıza almış olduğumuz bu yüzey üzerinde işlemeyi düşündüğümüz bir profili oluşturmaya çalışacağız. Bunun için 30 milimetrelik çap, yarı çapında bir daire ve tam kuadrant üzerinde yarı çapı 8 milimetrelik bir daire çizip Circular Sketch Pattern komutu ile bunu çoğaltıyoruz. Çoğaltma işlemini gerçekleştirdikten sonra makasımız ile direkt budamaları yapıyoruz. Ve yine extrude surface ile bu kez otuz beş milimetre parçayı yükseltiyoruz. Parçayı yükselttikten sonra Biraz önce yaptığımız gibi planlar surface ile ön kısmı kapatacağız. Bütün kenarları tek tek seçiyorum. Evet parçanın ön tarafını kapattıktan sonra farklı kaydet özelliğine geliyorum. Parasolit olarak parçamı Rotary bir ismiyle kaydediyorum. Rotary Tool Pet uygulaması dairesel ve silindirik yüzeylerin işlenmesinde kullanılır. İşleme hareketlerini gerçekleştirirken de dik hareketle parçanın etrafını dolaşarak takım yolları meydana getirilir. Şimdi master cam sayfamı açıyorum ve masa üstünde oluşturmuş olduğum Rotary XT isimli dosyamıza ulaşıyoruz. Evet, properties kısmına stock setup üzerine tıklayarak silindirik bir malzeme olmasını sağlıyorum. Şuradaki çapımızı biliyoruz 100 mm. Mesafe değerinin olduğu yere ise silindirik olan kısımdan talaş kaldırmayı düşünmediğimizden dolayı 30 milimetrelik bir bilgi yazıp bounding box ile buraya 35 milimetre yazalım. yüz milimetre çap 50 milimetre çaptan sonra parçamı oluşturuyorum parçamı oluşturduktan sonra unsur ağacının bulunduğu yerde sağ tıklayarak mil tool pads buradan multi axis yani çok eksen işleme onun alt menüsünden de rotary kısmına gelip prosedür onaylıyorum Prosedürden onayladıktan sonra işlemeyi düşündüğüm bu yüzeyi seçip Enter ile işlemi onaylıyorum. Ve OK diyorum. Bir takım yaratacağım. Yaratmayı düşündüğüm takım küresel bir uçlu çakı. Buradaki değerleri biraz yüksek tutmaya çalışalım. Giriş ve çıkışlarda problem yaşamamak için. Hesaplamaları yaptık ve multi axis parametre kısmına geçtik. Multi axis parametre kısmında 
Clearance, emniyet mesafemiz, Retrack, geri çıkış değerimiz, Feed Plane ise G0 hızı ile talaş kaldırma hareketini gerçekleştireceğimiz kısım. Bu bilgileri onayladıktan sonra Rotary 4 aksis parametre geçiyoruz. Buradan da takım telafilerinin bulunduğu yeri kapatıyorum. Şu değeri de biraz artıralım. Buradan 4 aksis parametre kısmına geldiğimizde X, Y, Z ikonlarının bulunduğu kısımlar var. Parçayı hangi eksende işlemeyi düşünüyorsak o eksene ait bilgiler mevcut. Bunu olduğu gibi onaylıyorum. Ve Rotary 4 aksis parametre kısmına geçiyorum. Cut tolerans parçayı işlemek için gerekli tolerans değeridir. Bu değeri küçük vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü değeri ne kadar küçük verecek olursanız işleme kalitesi o kadar düzgün olacaktır. Rotary Cut parçayı Dönel hareketler gerçekleştirerek işlemek istiyor isek aktif hale getirmemiz gereken kısım. Aksiyel kat ise takımın yine dönel hareketi gerçekleştirirken aynı zamanda eksenel hareket meydana getirerek işleme yapmasını sağlamak içindir. Use to enter point kısmı parça üzerinde eğer bir nokta belirlemeyi düşünüyorsak ve bu nokta dönme ekseni kabul edilecekse dönel eksende takım yolları oluşturabilme şansına sahibiz. Ve bunu işaretliyorum. Lead Slash Lake Angel takımın parçaya girişi sırasında belirlenen açı doğrultusuna ya da takım yolu yönünde Kesiciyi ileriye doğru açılı bir konumda tutmak için kullanılır. Buraya herhangi bir açı değeri vermiyorum. Bu da kesicinin yana doğru kayma miktarıdır. Climb ile aynı yönlü bir kesme işlemi oluşturmak istiyorum. Buradaki one way ve zigzag ise takımın kesme işlemini gerçekleştirirken sadece tek yönde talaş kaldırmasını sağlamak ve hem giderken hem de gelirken talaş kaldırmasını sağlamak amacıyla kullanmış olduğumuz kısımdır. Küresel bir çakı seçtiğimden dolayı zigzag yöntemini seçebilme şansına sahibiz. Gap Settings takımı boşta hareketlerini düzenlemek amacıyla kullanılır. Advanced Settings ise hem yüzeylerin hem de katıların keskin köşelerinde meydana gelecek olan takım hareketleri ile belirlenen toleranslarda takım yolları oluşturmak amacıyla kullanılır. Maximum Angle Incremental aksiyel kat aktif hale getirdiğimizde açılacaktır. Takım kesme işlemini tamamladıktan sonra diğer konuma geçer. Takımın ilk kesmeye başlama açısıdır. Sweep ise başlama açısından itibaren 0 dereceden 360 dereceye kadar sweep zaten süpürme demektir. Süpürme işlemi gerçekleştirerek takım yolu oluşturmaya çalışır. Biz Rotary katı aktif hale getirdiğimizden dolayı bunun üzerinde herhangi bir işlem yapmaya gerek görmüyorum. Onaylıyorum prosedürü. Onarladıktan sonra bir Approximate Start Point noktası istiyor. Bu noktayı belirleyebilmek için ekran üzerinde parça üzerinde bir yere tıklıyorum. Tıklamayı gerçekleştirdikten sonra da Black Pilot ile işlemeyi bu şekilde görebileceğimiz gibi 
Verif ile görebilme şansına da sahibiz. Parametrelere tekrar girerek 0.25 milimetrelik bir yanal ilerleme veriyorum. Yüzeyler biraz daha düzgün çıksın diye. Evet gördüğünüz gibi daha düzgün bir yüzey meydana gelmekte. Operasyon şu anda %5'lerde tamamını bitirmek için epey bir zaman geçecektir. Uygulamayı sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.